ну, э, вот как уже было анонсировано, вот э, предыдущее все было про то, что, 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 собственно, есть в нашей облачной платформе, а сейчас мы расскажем, как это дело применяется, может быть применено, некоторые уже применяют и так далее. Ну, собственно, э, этот слайд про то, что очень как бы, хорошо иметь платформу, но надо понимать, как мы на ней будем зарабатывать деньги, как, как, как она может принести пользу и так далее. Вот. А, ну, вот а, в целом, а, значит, сервисы а, SAP Cloud Platform, они, а, вот можно их поделить на соответственно, вот на машинное обучение, блокчейн, большой интернет вещей, аналитику. Сейчас погромче, сейчас должно быть. Сейчас. сейчас. Да. Так вот лучше. Да, вот сервисы, о которых я рассказывал, вот можно их поделить вот на такие вот большие области. Вот. И каждая из них как бы может найти применение в одной из индустрий. И вот то, как я буду рассказывать, я буду, в принципе, рассказывать про индустрию некую, ну, не, и то, как, какие, что вот из всего вот этого, и в первую очередь то, что введено вот этот жир, можно применить в этой, в, в этой конкретной индустрии. И кто, кто и когда и как это все дело уже применяет, либо там собирается, тестирует и так далее. Вот. Вот первое, как бы, Область, о чем мы поговорим, это ритейл. То есть э, то, как SAP Leonardo, SAP Cloud Platform применяется в магазинах вот. и для индустрии розничной торговли. Вот. Э, значит, э, первое, э, сразу хочется сказать, что вот чем характеризуется собственно магазины. Вот в магазинах у нас есть клиент, который что-то берет, ну, платит, есть чеки, мы можем понимать, что у них у нас есть в этих самых чеках. Вот. Бывают программы лояльности, карточки, мы можем хранить, накапливать информацию, что вот кто что любит, кто что предпочитает, какие марки, какие товары и так далее. Вот. И, и вот эти данные скапливаются, и ведь из этих данных можно получать действительно полезную информацию, которая поможет продавать больше и, соответственно, увеличить прибыльность торговых точек. Вот. И как бы первый кейс, о чем хочется как бы сообщить, это в и рассказать это в, в принципе о том, что э, платформа SAP Leonardo позволяет собирать и хранить и обрабатывать большие объемы данных о покупках, э, о покупках в магазинах в, в привязке к тем, кто это покупает. И, и, и вот эти вот данные можно использовать для различных э, инструментов увеличения продаж. И вот как здесь на слайде написано, например, для персонифицированных предложений. То есть, когда мы в случае покупки предлагаем что-то еще, либо делаем какие-то рассылки с какими-то предложениями. И вот, казалось бы, очень сильно избитая тема. Вот, сколько уже давно об этом как бы говорят, спама у всех много, вот даже… Вот смс э, нам регулярно всем же присылают, там, сегодня там, в просторе колбаса по, там, по 3 рубля. Вот. Но вопрос как бы ведь в том, что если это просто присылать всем, то это спам и только раздражает. Вот. Но с другой стороны, если э, эти предложения адресные, и действительно люди этим интересуются, то это вполне инструмент увеличения продаж. И вот все все это понимают, и если э, делать не веерную рассылку, а адресную и персонифицированную, то это как бы может реально быть э, прибыльным инструментом. И, соответственно, сервисы по э, большим данным, по машинному обучению и предиктивной аналитике может быть э, использованы для, э, соответственно, генерации подобного рода э, предложений. И 
адресных, как будь то, когда человек приходит, ему лично говорят, так и для различных других каналов коммуникации, как то рассылки, как то там, баннеры в каких-нибудь соцсетях или еще что-нибудь такого. Вот. Следующий кейс, который многие используют уже даже, ну, не многие, некоторые ритейлеры используют, это вот в виде распознавания клиентов. То есть помимо того, что в принципе можно делать персонифицированные предложения, даже если у клиента нету, например, тоже карты лояльности, но он часто ходит в конкретные магазины, можно его идентифицировать по просто лицу. Вот. Но есть и другие как бы, случаи, когда это используется. Например, есть примеры в некоторых торговых сетях, когда камеры отслеживают реакцию людей на то, что они видят в торговом зале. И когда в некоторых в сетях используется в качестве KPI то, что э, клиенты не должны э, выходить э, из их магазина в худшем настроении, чем зашли, а только в лучшем. Вот, то есть есть э, алгоритмы, которые позволяют по мимике понять, как человек себя чувствует, когда он заходит и когда выходит, и как KPI тех людей, кто продает, в том, чтобы э, люди э, уходили довольными. Вот. Также один из известнейших таких вот просто, скажем так, заезженных примеров того, как это еще используется, что в некоторых случаях, иногда в магазинах есть такие экраны возле товаров, экраны с рекламой. Так вот, некоторые, в некоторых случаях на этих рекламах, на этих экранах Рекламная информация меняется в зависимости от того, кто на них смотрит. То есть система определяет примерно пол, возраст и, и там, настроение и так далее, и в зависимости от этого показывает более подходящее под настроение человека ну, содержание того, рекламное сообщение. Понятное дело, что это там, не для всех случаев. Там, наверное, кефир таким образом не продашь, но если есть, например, товары какого-нибудь класса, э, премиального класса или какие-нибудь долгосрочного использования, то все это вполне используется. Вот. И, соответственно, тут большой, э, большой задел для того, чтобы работать разработчиком и партнером, поскольку вот SAP предоставляет инструментарий к этому, то есть инструменты машинного обучения, инструменты работы с большими данными, сами базы данных, где нужно много чего хранить, но таких уже готовых решений, которые вам там будут показывать различную рекламу или генерировать рассылки персональных предложений, у SAP нету. Поэтому вот если ну, тут большой задел на то, что если будут на это клиенты, то это вот можно разрабатывать, предлагать, и, вероятно, многим это понравится. Вот. Соответственно, еще один кейс, перекликающийся с предыдущим по поводу машинного обучения и распознавания видео – это анализ поведения покупателей и сотрудников в магазинах. Тут есть различные вещи, как то ну, сама реакция людей, отслеживание наличия и работы сотрудников, вот, безопасность и автоматизация работы мерчендайзеров. Что? Ну, есть… Ну, да, ну, да, в смысле, один из основных таких вот кейсов. Позвольте, я да. Yeah. <laughs>
Производитель обуви, известный белорусский производитель обуви, который, я надеюсь, в скором времени вот похожую систему сделает, когда ты приходишь в магазин, мне говорит, здравствуйте, Павел, размер 42, вы любите черные броги, да, у нас есть новая модель для вас. И они сейчас будут устраивать RFID-метку в каждую пару обуви, и как только ты пересек Порог магазина тебя идентифицирует. Ну, конечно, если ты в этой обуви, в обуви этого производителя. Ну, вот таким образом они хотят э, лояльность клиента. Ну, я надеюсь, вас узнают какими-то другими методами. Ну, ну, идея такая. Покупатель, да, будет знать, конечно. Это же, ну... В большинстве кроссовок, например, они уже и так есть с целью предотвращения их выноса. На их давно так работает. Да. Что? В некоторых случаях. Ну, я думаю, что в Беларуси это будет, ну, там, может, в течение года. Я по срокам не могу вам сказать, но ну, реально такая история. Вы знаете, я не юрист, не могу вам вот э, точно ответить, но я думаю, что юристы той компании очень четко прорабатывают этот вопрос. Давайте я еще допом дополню. Значит, у меня два кейса есть. Первый – это азбука вкуса в Москве. Значит, по поводу… Значит, у них камеры стоят по торговому залу э, на уровне глаз. То есть э, покупатели ну, чаще всего не знают про это. То есть они отслеживают это с точки зрения мерчендайзинга, они продают полки по разным ценам для производителей товаров. То есть когда вы приходите, смотрите в магазин, камера отслеживает, на какую полку вы чаще всего смотрите. Дальше они, она, ну там, может быть face recognition, она знает, какую, на какую сумму вы что-то купили в магазине, знает, там, насколько вы богаты, не богаты. То есть она вас сразу сегментирует как класс покупателей, и потом э, продавцам товаров говорит, что у нас вот есть средний сегмент, там, или там, выше, выше, выше сегмента. Эти люди чаще всего смотрят не на верхнюю, полку, она следующую от верхней. Поэтому эта полка для размещения товара будет стоить дороже. Вот Технологии сейчас эти уже используются. Когда мне про азбуку вкуса рассказали, я туда перестал. Ну, я вообще туда не ходил, это безумно дорогой магазин. Но теперь я туда точно не пойду. Вот. Второй момент. Я не знаю. Нет, Беларусь а, значит, пока нет. Второй момент по поводу кроссовок. Есть кейс САП, э, который очень сильно про который очень сильно рассказывает. Его в слайдах нет. Э, э, есть Производитель спортивной одежды и обуви называется Under Armour. Значит, много, значит, они встроили, это производители ну, футболки, трусы спортивные, кроссовки и так далее. Да, Under Armour. Значит, они что, что сделали? Они сейчас продают, собственно, кроссовки как сервис. То есть вы покупаете обувь, там встроен датчик, который определяет, сколько как бы, пробег кроссовок ваших. Второе, он определяет, по какой по асфальту вы бегаете, либо по там, беговым дорожкам, по пересеченной местности. Нагрузка распределения ноги, то есть датчики стоят по давлению вашей ступни на обувь. То есть они знают, что следующую пару для вас нужно сделать усиленной на пятке, либо на, там, на пальцах, на, на ногах. Собственно, когда вы приходите, они смотрят, в какие магазины вы чаще всего заходите, если вы заходите в обычные магазины, не в интернет. В принципе, если вы куда-то приезжаете на, об... на отдых, вы заходите в магазин, там может прийти вам сообщение о том, что вот мы там, типа, добро пожаловать в наш магазин, мы знаем, что у вас там срок годности кроссовок подходит к концу, вот у нас есть ваш размер и ваш предпочтительный там модельный ряд. Вот, поэтому это сейчас уже используется. Собственно, по поводу датчиков, по поводу всего, вот, связанных с персональными данными, такой трики вопрос, да, то есть это не к САПу, то есть это производителям, да, которые это технологии, юристов. технологии используют. Но а, наверняка слышали кейс, в прошлом году в Сирии американская армия очень сильно пострадала, потому что у них у всех у этих солдат были кроссовки как раз с такими датчиками, и в интернет просто выложили траекторию движения американских солдат в, в кроссовках. То есть, как бы четкий маршрут, где они бегают, четкий маршрут, как они спортом занимаются, куда они ходят. То есть, собственно, вот, ну вот после этого, как бы, у меня друзья военные в Москве, у них, как бы, при командировках вот в такие точки, у них даже сейчас мобильные телефоны, сим-карты стали отбирать, чтобы нельзя было отследить. Вот, поэтому вопрос с персональными данными, давайте за скобки вынесем, это не наша компетенция. Вот, но с точки зрения кейса, вот персонализации, что здесь может быть оценено, вот здесь в магазине все. Если face recognition, то есть вы приходите, они знают, кто вы, если вы в, в, в программе лояльности и так далее, то есть это все распознается, это все и для вашего, ну, как бы и для вашего блага, там, для вас могут какие-то ценники подсветить или что-то еще, но вот это все, это как раз клаудное решение стопроцентное. И как бы следующий такой 
случаи, когда это все еще все, все используется, вот управление рабочими сменами в workforce management, когда отслеживается количество покупателей в зале и количество, и что делает персонал в это время. И таким образом, особенно для больших магазинов это актуально, когда, на максим... когда количество людей, которые там должны работать, планируется заранее так, чтобы они работали именно в то время, когда это действительно нужно и максимально эффективно. Вот. Workforce management, в принципе, вот многие торговые точки используют. И в интеграции с системами просто управления персонала можно планировать время работы персонала в конкретном магазине и в какие часы там должно быть больше людей, в какие часы должно быть меньше. Могу добавить чуть-чуть про workforce management. Павел сказал по поводу, рите... по поводу ритейла, а значит сейчас это касается дела не только ритейла, а когда привлекается сторонний персонал. Спортивные мероприятия, какие-то конференции, корпоративные вещи, когда привлекается сторонний персонал и вам как организатору, потом выставляется счет, что типа, ребята, у нас на вашем ивенте работало там 250 человек. Сейчас, как это политкорректно сказать. Иногда, очень часто в Москве привлекается не очень квалифицированный персонал, у которых лиц очень похожи. И посчитать, посчитать, сколько человек такого персонала было на смене, потому что вам, вам выставили... Вам, а? А, правильно. Я, так это про это речь, собственно, идет. То есть, когда, э, то есть, есть системы, которые ставится датчик, то есть человек, который приходит на смену к вам работать, он должен подойти и должно, должно считаться лицо. Чтобы я точно знал, что вот мне выставили 200, счет на 250 человек персонала, и эти 250 человек реально физически подошли. То есть никто ни карточку магнитную за соседа и за друга по комнате, там, за, за соседа не поднес, не считал. То есть пришел один человек, а карточек считали три. Вот для того, чтобы этого не было, собственно, это одна из, из схем применения. Это где-то вот в, в реальности год два назад начало работать. Вот. Ну и как бы классика жанра мерчендайзинг и анализ выкладки товаров. Причем как бы не только у себя, но и у конкурентов. Вот. Когда просто фотографируются э, э, полки. Вот. Как вы знаете, в большинстве магазинов вот э, за то, чтобы попасть вот на центральные полки, э, производители платят. Вот, для них это как бы критично. Вот, делается э, э, фотография. Вот, и, э, собственно, алгоритмы машинного обучения отлично работают, если нужно что-то категоризировать, узнать и так далее. Вот, и таким образом, э, ну, э, товар на полке. То есть, когда мы фотографируем по картинке, можно сказать, какой именно товар, да, какого производителя, какой марки он э, на этой полке выложен. Как правило, центральные полки в магазине, вот эти вот, они платные. То есть, то если конкретный производитель вот там стирального порошка или что-то здесь, вот хочет, чтобы вот, вот именно здесь стоял вот стиральный порошок, то он должен платить за это деньги магазину. Это стандартная схема вот, в ритейле. Э, поэтому э, как бы вот этот анализ выкладки это реальные деньги любой торговой сети и, ре, и реальные деньги любой э, компании производителя товаров народного потребления еды бытовой химии там вот такого вот всего вот то что мы в обычном магазине покупаем поэтому э, и собственно поэтому существует такая профессия мерчендайзер который должен прийти и посмотреть что, э, что что все стоит именно там где уплочено а не где-нибудь еще и что как бы там этого всего достаточно вот. И вот такая задача, как бы она автоматизируется этим всем. То есть автоматизируется при помощи вот инструментария, о котором я рассказывал до обеда. Причем это можно смотреть не только у себя, но и как бы в торговых сетях конкурентах. И также смотреть на эти выкладки, на их акции, сравнивать со своими. И в этом можно находить как бы, дополнительные деньги для конкретной торговой сети, которая это пользуется. То есть тоже для всего этого дела есть алгоритмы работы с машинным обучением, алгоритмы для хранения этих всех данных. Вот, и такие предложения можно создавать и использовать. Вот. 
То же самое с анализом конкурентов, это когда торговые сети могут оперативно реагировать на акции распродажи конкурирующих магазинов. То есть суть в следующем, то что, например, некие люди приходят в магазины конкурентов, фотографируют то, что там есть, загоняют это, эти фотографии. Наверное. Но сейчас, учитывая мобильные телефоны, это почти невозможно запретить. Вот. Ну и как бы по закону в общественных местах вы имеете право фотографировать все, что хотите. Вот. И, соответственно, если какая-либо из сетей объявляет какую-либо акцию распродажи, часто большой поток людей к ним сюда переходит. Чтобы как-то это дело нивелировать, можно как бы наладить оперативное это реагирование на вот такие вот вещи. Особенно вместе с предыдущим кейсом это может хорошо работать и увеличивать потенциальную выручку торговой сети. Ну, по крайней мере, а, в долгосрочном. Еще на следующем у нас слайд был по поводу мобильного приложения, как раз анализ цен. Во. Вот. А, значит, собственно, по поводу анализа цен конкурентов. Речь, речь идет в том числе о том, что вы можете нанять своих мерчендайзеров. То есть этот проект реализован был в Москве в пилоте, не помню в какой сети. Вы можете мерчендайзеру нанять людей, не мерчендайзеры, а эти мистеры-шопперы, тайные покупатели. Когда человеку можете поставить задачу пройти, по, ну, например, магазин «Пятерочка» поручает своим мистеры-шопперам пройти по «Дикси». Вот. И просто со сканером мобильное приложение присылается задача, что вы должны там считать ц... цены на сметану. Человек прошел, прочитал полку, вот просто пронес, считали, э, про... показывается маршрут, собственно, движения мерчендайзера. Вот тут 13 километров как-то лихо он прошел. Еще этот браслет здоровья и вообще какой-то бог ходьбы. Вот. И, собственно, он прошел, считал штрих-коды, как бы пятерочка узнала про цены на сметану в Диксе. Вот, вот собственно, для, для этого было реализовано это все. Тоже через клауд, соответственно, цен, эта вся информация шла в клауд с мобильных приложений, просто данные туда отправлялись. Ну, еще вот тут написано клиентов и сотрудников. Вот по поводу клиентов, конечно, не знаю, тяжело, наверное, заставить клиентов прям магазинов устанавливать мобильные приложения от, от магазина, но тем не менее это тоже один из возможных каналов продвижения своих товаров, своего, своего магазина. Это когда вы, ваши клиенты получают некие персонализированные приложения через приложение, через мобильные приложения. Вот. Также такие вещи хорошо работают, если речь идет о каких-либо таких товарах, которые, ну не продукты, а долгосрочного что ли пользования, когда вы, или крупногабаритные, когда вы можете заказать его ну, в приложении, либо в одном магазине, например, забрать в другом. Вот. Ну для того, чтобы там по каким-то причинам это было удобно. Вот. И один из как бы, вариантов использования платформы для создания такой, такого приложения, собственно, когда вы делаете на Cloud Platform приложение клиентское, клиенты его ставят и пользуются таким образом для получения персональных предложений и для возможности заказа товаров с свободным выбором точки той точки, откуда они его смогут забрать. Или наоборот, там доставки, всего такого. Вот. Следующий очень известный кейс Red Bull, который там, они, сам Red Bull очень сильно рекламирует, про RFID-метки в бутылках и в холодильниках. Вот. То есть это тоже сделано вот на Cloud Platform, когда каждой бутылке клеилась метка для отслеживания того, что она находится в магазине с нужной температурой, в холодильнике в магазине с нужной температурой. Вопрос как бы в том, что все производители напитков практически, вот если мы, вот эти вот холодильники, которые в магазине, они принадлежат не магазину, а производителю. Вот, поэтому для них, то есть и магазин достаются по большому счету ну, в бесплатную аренду. 
Поэтому для, магаз... для производителей, в частности для Red Bull, очень критично то, чтобы там стоял не... именно Red Bull, а не, Pep... а не Pepsi Cola и не Пиволицкая. Вот. Ну, потому что как бы магазин... холодильник так куплен Red Bull. Ну, Red Bull, еще вообще... Red Bull вообще еще и доплачивает магазину за аренду торговой площади, что он ставит свой холодильник, магазин за это деньги получает вообще. Вот. И второе, то, что особенно в жарких странах, то, что все... Этот, э, э, температура э, того, что там в этом э, холодильнике является правильной. Вот. И, соответственно, еще отслеживается наполняемость, то, что товара в холодильнике достаточно. Вот. То есть... ну, с холодильниками еще этот кейс связан тем, что э, очень часто в небольших магазинах владельцы пытаются экономить электричество. То есть они взяли с Red Bull, либо с кого-то другого, взяли деньги за аренду площади, на которой стоит холодильник. А на ночь пришла там тетя Маша, выдернула холодильник из розетки, чтобы не тратить деньги за электричество. А утром пришла его включила. Все, что, как бы все риски по скоропорту, все риски по ну, из-за того, что там что-то протухло в этих холодильниках, например, с мороженым связано, у них тот же самый вид бизнеса. Они ставят свой холодильник и платят за это деньги. Вот мороженое стухло, как бы растаяло. Магазин ничего с этим не делает. То есть должна компания приехать и поменять свое мороженое. Вот эти датчики нужны в том числе, чтобы э, мороженщики ли, либо редбуловцы знали, что ночью холодильник был отключен от электричества. Соответственно, температура там повысилась, напитки испортились. Что? Бывает. Бывает. Да. Вот вызовите Red Bull, он вам, к вам приедет, новый холодильник заполнит всем. Ну, и вот как бы тут рассказан кейс, ну просто то, что Red Bull это вот использует. Но по большому счету такие же вещи же можно делать с, с очень многими другими товарами, включая непродовольственные. Например, та же одежда в мультибрендовых магазинах, там какие-нибудь э, товары, там, Другие, практически любые другие товары, которых много и которые пользуются спросом и часто обновляются на витринах. То есть для контроля того, что они там есть, вот, и ну, в, ну, лежат в правильном месте. И, ну и вот для всех таких вещей, которые, для всех похожих вещей, которые они используются в данном конкретном случае. Вот. Ну и, соответственно, тут как э, написано еще всякие статистику, можно продвигать анализ, смотреть как лучше, как, э, как больше получится и все такое. Вот. Соответственно, перекликающийся вопрос о холодильном оборудовании, которое мы уже рассказали, и, и автополнении его. То есть вот, то, что оно не выключается, не работает, заполнено. Вот. И, один, и тут надо сказать, что вот эти два кейса хороши тем, что они уже во все используются очень многие. Я могу еще один кейс добавить, наверное, может быть актуальный даже для Беларуси. Значит, у нас один ритейлер в России сейчас делает пилот, попросил пилот по скоропорту по овощам. Там проблема в том, что когда на складе лежа, лежат вот эти гурты, это, по-моему, называется, когда, грубо говоря, там картошку сваливают вот в кучу большую, там проблема в том, что температуру отследить практически невозможно. Там э, из-за из начала всяких гнилостных процессов, процессов гниения, выделяется газ. И поэтому туда, э, как бы, когда вот это все начинает наваливаться, вниз кладут датчик газоанализатор, который сигнализирует, что уровень этого газа нач начал подниматься, отправляет данные, соответственно, вот в, это, в этом гурте, по-моему, гурт это называется, образовываются как бы гнилостные изменения, туда нужно отправить каких-то рабочих, которые это все там переворошат, чтобы, ну там, либо гнилой что-то оттуда выбрать. То есть процент, процент выбрасываемого товара резко уменьшился. Вот это реальный пилот. Поэтому здесь, я думаю, что так как в Беларуси достаточно там сельское хозяйство развито сильно, вот может быть кейс в том числе для вас. Фермеры, колхозы, все что угодно. Так... Ну, соответственно, следующее, это уже блокчейн для электронной коммерции. То есть преимущество того, что мы, блокчейна в данном конкретном случае, то есть что если кто-то чего-то туда записал, то мы можем отследить то, что, то, что записано, так и сохранилось. Вот. Один из возможных 
примеров вот этого использования, вот этого всего дела, это книга отзывы покупателей. Другой говоря, книга отзывов и предложений, которая там может использоваться внутри магазина, и когда администрация уверена, что она никак не редактировалась, ничего оттуда не удалялось. Потому что если вы оставите свой комментарий на сайте, очень нелестный про кого-либо, то не исключено, что, собственно, до начальства оно не дойдет. Вот. Если вы ну, тут один из вариантов, как это вот можно использовать блокчейн, шифровать это блокчейном, и таким образом получается, что э, ничего, ни, ни один отзыв э, покупательский удалить из такой книжки будет невозможно. Э, вот, и это может поспособствовать улучшению качества обслуживания в торговых сетях в том числе. Вот. Соответственно, следующий слайд. Портал поставщика. Вот при помощи нашего э, 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 сервиса FCP Cloud Platform можно э, создать быстрый, дешевый и надежный портал поставщика. Вообще у нас порталов поставщика в э, SAP вот, прилагается достаточно много. У нас есть сам целый продукт Ariba, там, который для поставщиков. Можно там хайбрид все это затачивать и так далее. Но все таки достаточно большие и дорогие решения. Вот. Но если мы там, особенно говорим про э, не очень большой бизнес, или если мы говорим, когда нужно быстро и с не сильно расширенной функциональностью, то вот отличный портальный, портальный сервис нашего, нашей SAP Cloud Platform позволяет организовать портал, портал поставщика достаточно быстро, дешево, надежно и который хорошо работает. Вот. То есть при этом его, его же можно интегрировать с другими сервисами для того, чтобы этот, сам, этих самых поставщиков анализировать, как-то ранжировать и понимать, как с ними лучше работать. Вот. И вот тут вот, соответственно, собственно, пример того, как это было сделано. Как ни странно, крупнейшая в мире сеть магазинов использует наш портал поставщика, сделанный на SAP Cloud Platform, и там даже делает скоринг этих поставщиков. Дело в том, что поставщики бывают надежные, не очень, товар у них бывает быстро расходящийся, не очень, залеживающийся и так далее. И так далее. То есть очень много всякого всяких дополнительных есть обстоятельств в связи с каждым поставщиком. Вот. И когда поставщики чего-то поставляют в Walmart, они, соответственно, для этого заходят на портал, там, пишут свое, заносят туда данные, что они там поставляют, как часто. Все это дело интегрируется с другими системами, ERP-системами, с retail-системами. И в результате, в частности, то, чем очень сильно доволен Walmart, и что сделано на SAP Cloud Platform, это то, что благодаря всей суммированию этой информации мы, Walmart как бы присваивает скоринг, оценку как бы каждому поставщику и в зависимости от этой оценки с ним по-разному работают. Вы знаете, там в ритейле такие есть вещи, как ретробонусы в ту и другую сторону, там всякие кредитные схемы. Вот. И этот рейтинг как напрямую влияет на, соответственно, вот, вот, эти, вот эти вещи. И это позволяет как бы Walmart работать лучше и эффективнее, экономить деньги. Вот. То есть, соответственно, вещь такая прям для ритейла нужная и полезная. Вот. Следующий э, вот, э, этот кейс, это уже реализован э, российской компанией Эльдорадо скоринг локаций. Э, вот, э, это ритейлер, который продает э, достаточно дорогие вещи, то есть э, товары долгосрочного пользования, то есть это вот бытовая техника, электроника, там все. Вот. И магазины, соответственно, у них тоже такие большие, 
дорогие в открытии, и даже так вот, ну, где их открывать, не, не очень-то понятно, чтобы там была и большая проходимость, и покупали люди, и вот, а убытки от открытия и закрытия очень большие. Вот, и они для анализа э, того, хорошее место это или нет, ну, для открытия конкретного магазина, начали использовать, э, соответственно, большие данные машинное обучение. То есть они фотографировали места, фотографировали, анализировали в этих, анализируют сейчас это происходит в этих местах э, человека поток, э, вот, э, вносит туда дополнительные данные. Вот, и система, им написана специально созданная система, говорит, с какой вероятностью э, магазин в этом конкретном месте окупится. Вот, до внедрения этого системы по утверждению вот, сами, самой торговой сети, у них с открытием новых магазинов в новых точках, э, у них собиралась комиссия, выезжали на место, смотрели. И как бы исходя из там, простой человеческой логики и разумности, говорили, да, открываемся или нет. Ну и это приводило к тому, что э, э, их ждало около, около 50, чуть больше 50% успеха. То есть, когда новые магазины выходили на, ну, на хорошую, на ожидаемую выручку, на ожидаемую прибыль. Сейчас они э, утверждают, что существенно, благодаря вот этой вот штуковине, существенно повысили, соответственно, э, вот эту вот вероятность того, что открытый в этой именно, в выбранной таким образом локации магазин э, станет успешным. Э, ну, по... Когда я читал описание кейса, там написано там ну, есть фото, критерии, видео. В, там есть критерии, там близость станции метро, близость социальных объектов и так далее. То есть она э, геоданные просто подкачивает из разных карт, из, раз, из разных источников. То есть э, кейс такой интеграционный. Да, он большим, относится к большим данным. Вот. Но тоже очень, очень такая избитая тема. Все хотят анализировать это дело, там, компании, бренды и так далее, то есть анализ СМИ и социальных сетей. То есть когда в автоматическом режиме из СМИ и социальных сетей, грубо говоря, из интернета извлекаются данные по конкретному какому-то бренду. То есть если кто-то там купил килограмм конфет и, это не понравилось, и они ему не понравились, написал на этом в социальных сетях, то есть, чтобы это как-то бы, как тоже подвергалось анализу. Ну, это я утрированно сказал. Но ну, вообще может быть это касается любого упоминания, любой, любой конкретной торговой марки или еще чего-нибудь такого. Вот. В данном случае SAP вот не предоставляет ту часть, которая позволяет залогиниться каким-то образом в эти социальные сети, но зато есть другие вот поставщики этого вот решения, но зато вот позволяет после того, как залогинился, сложить это в большие данные, анализировать вот тем текстовым анализатором, который я рассказывал в первой части, вот, и как-то вот смотреть, какого рода упоминания о бренде, о компании, о продукте проходят в социальных сетях, в сетях и в СМИ. Вот, и соответственно, Приложение таких вещей достаточно вот, ну, потенциально могут увеличить выручки, выручку производителей либо продавцов различного рода товаров. Вот. Ну вот про ритейл я примерно как бы рассказал. Ну, что хочется сказать, что вот то, что рассказано, оно вот. То, о чем уже давно задумывались, часто это где-то где работает. Вот. И при этом вероя... ну, мы предоставляем уже не решение, а инструментарий. И на этом инструментарии, вероятно, можно как бы строить какие-то свои, придумать свои идеи и свои какие-то другие разработки, которые будут еще более успешны с, точки, с коммерческой точки зрения, чем вот то, что уже работает в каком-нибудь Рендбуле или Эльдорадо. Вот. Следующее. 
большой раздел, где можно делать свои для которого можно, можно создавать отрасль, для которой можно создавать э, решение для э, в SAP Cloud Platform это транспорт. Вот. Тут тоже скапливаются, скапливаются огромные массивы данных. Есть огромный большой простор для творчества. Вот. В первую очередь здесь, конечно, хочется ответить, что транспорт это такая, то, что движется, оно, его можно обвешать датчиками. Поэтому, конечно, основная технология, которая здесь может быть применена, это вот, собственно, интернет вещей. Вот. Для ну, примерно вот таких самых очевидных, очевидных вещей. Вот. И вот три точки, я надеюсь, что кто-нибудь придумает еще что-то свое сюда, прослушав нас здесь. Вот. Первая очевидная вещь, она давно уже много используется в разных видах, как онлайн, так и не онлайн, это контроль, отслеживание контроля автотранспорта. Когда, собственно, на машину вешают датчики нахождения, ну, GPS-датчики, где она находится, вот, и движет, движется она, не движется. Вот. Связано это как бы с тем, что груз должен ехать из точки А в точку Б, без, не заезжая никуда. И второе, то, что у больших машин всегда есть время, того, строго лимитированное время, сколько водитель имеет право в сутки находиться за рулем. Один конкретный водитель. Вот, то есть он не может ехать... 24 часа в сутки – это большое нарушение. Плюс ко всему есть вопросы грузу, потому что грузы тоже бывают разные. Вот. И на основе э, SAP Cloud Platform очень легко и даже очевидно решается вот эти, вся вот эта вот, э, все вот эти вот задачи, задачи. То есть отслеживание того, куда едет груз, какие пара, э, параметры у этого груза, вот, кто за рулем и сколько времени. Вот. Эти вещи, они как бы либо требуются законодательно, либо очень важны с точки зрения сохранности этого самого груза. Вот. И такое приложение создать можно просто быстро, и вообще его алгоритм достаточно, ну как бы идея достаточно простая и просто реализуемая. Вот. Можно интегрировать потом все это в какие-либо другие системы, например, какой-нибудь там SAP Transportation Management, который там часть нашей, нашей СВХАНы. Вот. И это будет большое преимущество по сравнению там, с какой-нибудь другой флайновой системой. Вот. Следующий вопрос – это автоматизация диспетчерских. Вот у нас есть даже кейс в первой грузовой компании в России, которая раздала, ну, не, у которых у ну, машинистов на, есть мобильное приложение, где им говорится на сортировочных станциях, куда и какой э, вагон вести, ну, или состав вести. Вот. То есть любая диспетчерская функция очень даже хорошо может быть автоматизирована, потому что ну, транспортные средства, либо они уже имеют там какие-то датчики, либо их, их легко поставить, они, их не надо не много вот, для, такой, для такой автоматизации. И при этом, как бы, в случае больших объемов э, того, что нужно здесь специализировать, такая автоматизация очень даже может помочь. А почему это лучше, чем все, что есть на рынке? Потому что очень часто большие предприятия, большие транспортные компании используют наши другие системы, в частности ERP, в частности тот же Transportation Management и все такое прочее. Даже белорусская железная дорога большой, большой как сказать, давний клиент SAP, которая, у которых больше 5000 пользователей наших ERP системы. Вот. Поэтому если уж предлагать интеграцию, то уж, то уж точно с SAP. Uh, 
Слушай, да, а, да, можно, еще можно, есть. да, да, я доб, да, дополню, я сейчас, я сейчас вспом... один... на самом деле вспомнил, про, по, по поводу кейсов еще есть, значит, э, по, по автоматизации диспетчерской, есть, это, это пилот, который проходит с первой грузовой, значит, там есть четкие, э, четкие выгоды по поводу того, с, как, оборачиваемость вагонов на сортировочной станции, то есть станция освобождается быстрее, это первый момент. Второй момент, после того, как вагоны начали метками оборудоваться, заказчик, который заказывает перевозку и оплачивает, сейчас, к сожалению, ты когда вот хочешь груз какой-то куда-то перевести, ты отдаешь его в железную дорогу, это как черная дыра, то есть ты не знаешь, где сейчас находится груз, ты только знаешь, что ты его отдал, и он должен прийти. Текущий статус груза на большинстве российских железных дорог тебе недоступен. Вот с точки, когда появляется метка, естественно, это следить все можно. Второй момент, который который есть кейс, я сейчас не вспомню, кто заказчик, но где-то за Уралом металлургическое производство. Сейчас заводы производства объединяются в холдинге, когда есть несколько площадок. Где-то где там горно-рудное производство, где-то металлоплавильное, где-то уже делают готовые изделия. Вот очень часто у каждого этого предприятия есть свой локомотивный парк. Тепловозы, электровозы, но чаще всего тепловозы. Значит, вот один, один из заказчиков, объединив несколько площадок, у них проблема в том, что как бы, ну, чаще всего тепловоз он с утра до вечера жрет солярку. То есть его никто не глушит. Его утром пришел машинист, завел, как бы топливо расходуется, машинист стоит на месте. Что было сделано? Фактически был придуман после, после навешивания всяких датчиков, там еще один сейчас кейс расскажу интересный, Значит, фактически сделали Uber для тепловозов внутри одного холдинга. Когда нужно перевести, когда не нужно держать там 18 локомотивов постоянно, значит, в заведенном состоянии, когда работают 6 тепловозов, которые просто по, по заказу, когда там составляется заказ, отправляется и через мобильное приложение, через планшет, установленный в кабине тепловоза, в общем, страшно в это, это вообще представить, вот, машинист знает, куда ему приехать, чтобы забрать там какой-то кусок состава, там несколько вагонов и отвезти на другую территорию. То есть вот, это, вот это, этот функционал сейчас реализован. Второй момент совершенно смешной, значит, в Сибири э, владельцы одного из, бизнесу, из бизнесов тоже большое предприятие с разбросанными площадками, они точно знают, что на ходу у тепловоза сливают солярку и продают ее, причем это происходит на ходу. То есть, когда тепловоз уходит со станции, делается замер, когда тепловоз приходит на другую станцию, как бы, ну, расход дизеля на тепловозе, он какой-то катастрофический. Проще ракету в космос запустить, чем тепловоз отправить из города А в город Б. Датчики были использованы, как бы обратили внимание, что расход там на какой-то, вот при прохождении каких-то станций, где есть рядом дороги, куда подъезжают какие-то крестьяне, им, значит, в солярку сливают в какие-то канистры и просто на ходу отдают. Вот есть определенный участок железной дороги, где автомобильная дорога рядом, вот там расход по датчикам увеличивается катастрофически. То есть солярка из бака тепловоза, она просто исчезает, улетучивается. Вот благодаря интернету вещей, собственно, этот кейс был, по... этот кейс был понят, э, пойман. Все, про железную дорогу, по-моему, все. Пойдем дальше. Ну, еще Поставщик. снова портал поставщика, он отлично работает и в транспортной отрасли тоже. Вот. Соответственно, ничего можно добавить. В принципе, я в целом рассказал, что, как он делается. Есть сервис, по который я рассказывал до обеда. Вот. Его тоже можно использовать для как бы, заказов транспортных услуг. Вот. Следующее приложение, оно как бы э, следующий случай, он относится в принципе к любой отрасли, не только к транспортной, но и к транспортной тоже. Это у нас есть специальное приложение, которое э, делает э, сверку счетов с, платежа, с платежами. То есть вот э, те, кто э, из, использовал, например, нашу ERP-систему, вот, там есть такая функция, как то, что вот счета и следующая функция вот банковской выписки. И э, для того, чтобы соотнести платеж и выписку, есть специальная транзакция, где там э, ручками это можно э, соотнести, что вот этот вот платеж сходится с этой, ну, соответствует этому счету. Вот. Это касается как входящих, так и исходящих платежей. Вот. Но с исходящими это проще, потому что там есть номер платежного поручения, его можно это 
соединить. А вот с входящими может быть, не может, может быть, может быть ничего. Вот. И в целом еще есть в принципе, там программа автоматического выравнивания, но тоже она хорошо работает только в том случае, если там уже совсем все совпадает, включая сумму до копейки. А если, например, нам платят частями и не указывают договор, то это довольно-таки такая задача, когда сидит бухгалтер и ну, там целый день, целый день чего-то там вот, сопоставляет. Вот. Если это достаточно большое предприятие, где много клиентов и небольших, то это вообще задача. Вот. И вот благодаря, собственно, машинному обучению придумано, как это дело автоматизировать. То есть сделано приложение, которое делает предложение по выравниванию достаточно точно. Вот. Даже если суммы не совпадают, даже если там ну, почти ничего как бы, не совпадает, но тем не менее как бы происходит ну то есть контрагента совпадает, ну, происходит делается предложение Жене по выравниванию этих платежей на основе минимальной информации. И в целом оно вот хорошо работает. Потом можно подредактировать. Вот. Существенно облегчая труд тех людей, которые этим вот должны были бы заниматься, если бы его не было. Вот. То есть может соединить, там, грубо говоря, два счета и три платежа. Это по-другому очень... При, при отсутствии номеров договоров, например. Это довольно-таки такая вещь на основе машинного обучения. Ну, для начала анализируются, конечно, контрагенты и состояние их счетов. А потом как бы делается подбор того, что как, как бы человек подбирал. Вот. Ну, Ну, как, с, такого, с такого, как и раньше. То есть грузится банковская выписка сначала, а потом эти счета, ну, счета фактуры, счета грузятся. И вот их надо поставлять. Такая классическая задача, она есть в любой системе автоматизации их учета. Вот. Но, но если как бы эта компания небольшая, или там большая, но у нее много, мало, но большие, но большие платежи, тогда это как бы вообще не проблема. Но есть же всякие вот компании, где наоборот очень много маленьких. Вот. И часто это нужно делать быстро. Особенно это касается всяких вот производителей товаров народного потребления, которые, например, продают магазины эти свои, поставляют свои товары в магазины. Там буквально вот приехала очередная машина за очередным товаром из магазина. И надо же сказать, что вот они за предыдущий товар рассчитались уже, который мы им привезли, или нет. Потому что если нет, то надо как бы ее отправить назад, а не грузить. Вот. И для таких вот э, случаев, ну, то есть процесс этот ускоряется, и вот есть как бы такая, вроде как, не такая уж и глобальная и большая утилита, ну, то есть не утилита, я не знаю, как это назвать, вот, но которая реально работает, но ну, где используется уже фактически. То есть мы ее предлагаем сейчас вообще много где. Вот, не только в транспорте. Вот. Следующая SAP сервис тикетинг, категоризация сообщений. Суть в следующем. То есть, вот если есть у нас какой-то сервис, где куда много народу обращается с какими-нибудь вопросами. Ну, например, например, вот я не знаю, там Helpdesk SAPA. Вот у нас же есть там эти, можно выставить нам инциденты по поводу нашего программного обеспечения. Вот. Ну и поскольку у САПа там больше, чем 300 тысяч клиентов, вот, то как бы много сообщений получается. А еще учитывая то, что больше 2000 продуктов, то понять из этих сообщений, что к чему относится, это бывает не совсем, ну, так, не совсем очевидно. То есть нужен человек прочитать это дело, который разбирается во всем вот этом, вот, и примерно понять, к чему же, собственно, что же, что же у нас спрашивают. Вот. И направить специалисту по конкретному направлению. Так вот, при помощи сервиса анализа текста, эта штука, ну, вот, вот, сервис анализ э, за текста позволяет вот этот, вот этот процесс автоматизировать. То есть э, по тексту можно понять, кому конкретно адресовано вот, конкретное это сообщение, куда его дальше отправить. 
Вот. То есть, когда у нас есть много разных категорий, за которые отвечают разные люди, вот, много разных сообщений, и чтобы понять, как, какому же человеку отправить конкретное сообщение, вот эту задачу вот решает этот вот сервис тикетинг, который основан на сервисе SAP HANA Platform по анализу текста, который я тоже рассказывал до обеда. Вот. Используется не только в транспорте, но и там практически, практически где угодно. В транспорте может использоваться там, по поводу, там, например, того же отслеживания тех же грузов. Вот. Следующая вещь очень очень актуальная контроль за состоянием сотрудников. Транспортная отрасль у нас травмоопасна, и сотрудники должны хорошо себя чувствовать. Ну, в целом, про транспорт. Ну, то есть то, что применяется в первую очередь в транспорте, но, опять же, все эти кейсы, вот э, привязка, так сказать, индустрии к кейсам, она такая условная, мы их отнесли, исходя из того, что где мы больше, где мы видели, видим или есть больше всего применимость вот этого. Вот. Но, но на, на самом-то вы... деле кейсы даны те, которые уже реализованы, поэтому вот эти кейсы были реализованы в транспортной области. Сейчас, когда Павел начнет про них дальше рассказывать, вы поймете, что это, в общем, не только для транспорта релевантно, плюс к тому еще есть пилотные проекты, которые уже далеко не на транспорте реализуются, а в производстве реализуются. Ну и как бы цель в том, чтобы вот вы Послушали и, может быть, придумали что-то свое, где еще можно реализовать. Не только в транспорте. Вот. Значит, соответственно, контроль за состоянием сотрудников. Есть различные, при помощи различных автоматизированных средств, датчиков и так далее, можно анализировать состояние людей, которые идут на работу. Вот. В частности, вот у нас есть даже такая вот штука, вот реально работает, вот, которая подключена к SAP HANA Platform, анализирует, отправляет в SAP Cloud Platform, там это хранит, вот, и, ну, сад... Нет, в данном случае, вот это, смотрите, вот это, сейчас, вот, в данном, вот когда человек идет вести автобус, или, там, не знаю, электричку поезда, надо, чтобы по меньшей мере он был трезв хотя бы. Ну, для начала. Вот. Потом желательно, чтобы у него не было предоквартное состояние. Вот. Поэтому вот эта вот штука, вот, если вы видите, вот у него он засунул руку вот сюда, да? Это у него давление меряет. Что? Не, что? Тут, ну, то есть... Делает она следующее, то есть меряет как бы, давление, состояние зрачка и делает анализ на содержание алкоголя в выхлопе. Вот. И, ну, выдохи, простите. Вот. Ну и значит, все это вот дело записывается в облако, там под, типа подделать невозможно. Лицо фотографируется, то есть нельзя там товарища посадить, трезвого товарища. Вот. И, соответственно, ну, а, а, ну как, во-первых, этот анализ более объективный, история хранится. То есть обычно, с, маш с машиной нельзя договориться. Да, с машиной нельзя договориться. В обычном классическом, не знаю, минском автопарке я больше чем уверен, что просто сидит медсестра, которая вот делает ровно то же самое и пишет это в какую-нибудь тетрадку. Ну, наверное, все можно обмануть. Вот знаете, я когда-то на заре своей этой, я когда-то давно работал программистом на Абапе. Один из моих проектов был в московском метрополитене. Вот. И у нас там все это находилось прямо в электродепо одном там, да, и там был показательный случай, когда вот человек прошел такой вот медосмотр, а, только ну, не такой, а с медсестрой, был абсолютно срезан, но была зима, и он был в дубленке. У него здесь вот в кармане, как потом выяснилось, лежала бутылка водки. А депо, ну, поездов в Москве, ну, электродепо московского метрополитена, это такое... Расстояние километр на километр. И вот когда он примерно такой вот размер, и когда он шел от пункта вот к своему поезду, он по дороге эту бутылку водки, водки выпил. 
Вот. Вот если идет про такое намеренное, так сказать, ну, потом поезд остановился посередине, не на станции, а так посередине. Так, так про это стало известно. Вот. Конечно, если речь идет про такое намеренное, вот, то, наверное, это никак нельзя предотвратить. Но в целом, как бы, ну, вот такие вещи используются. Вот следующий сейчас. сейчас, сейчас. Вот, а это у нас уже Япония, вот смотрите, это вот нас, Россия, вот это вот Япония. <свят> да. Вот японские водители автобусов раздали майки, которые меряют у них давление, пульс и все такое, и смотрят, чтобы они не засыпали. Вот. И это тоже действительно используется, вот в Японии на клауд-платформе сделаны эти э, решения, которые… Э, э, что? Нет, майки не продаем, мы датчики вообще не продаем, мы продаем только софт. Вот, то есть поставщики майк, этих каких-то сенсоров, этих, этих, это э, не к нам, это у нас есть партнеры. Там, это вот как раз кейс, который я рассказывал, Under Armour, они в спортивную одежду, в том числе датчики вставляют. Вот, так вот, короче, майки. Вот. Суть в том, что в Японии там транс, народу много, вообще опасно, если кто-то что-то уснет, там плохо чувствует. Раздали э, майки, они и по ним обслеживают, соответственно, состояние их водителей, чтобы они были в э, достаточно рабочем состоянии, и передвигаться на автобусе по Японии было безопасно. Вот. Следующее. Это уже более сложные вещи, которые тоже там пилотируются кое-где, но э, суть в том, что э, для э, работников уж совсем критических, э, на совсем критических участках, типа диспетчеров и так далее, пытаются понять их состояние по э, движению моторики и всего такому. И то есть вы, э, программа машинного обучения по ним пытается распознавать как человек двигается, моргает, улыбается и так далее, насколько сильно он устал, и если сильно устал, об этом предупреждать. Вот. То есть, э, так в, э, то есть эта система основана на сервисах распознавания э, лиц и вместе с машинным обучением, и вот тоже пилотируется уже для целей повышения безопасности диспетчерских служб. Вот. вот следующий случай, следующий кейс касается э, реально реализованной системы в Новолипецком металлургическом комбинате. Новолипецкий металлургический комбинат – очень большое производство, которое там делает стальную продукцию. Он примерно в 10 раз больше, чем наш комбинат в Жлобии. Вот, то есть по количеству людей, там, по оборотам, выручке и всему такого. В 10 раз. Вот, один из крупнейших вообще в мире. Вот, и э, там есть много опасных производств. И в частности, вот такая, одно из опасных производств, эта система, э, это линия, которая делает, э, наносит покрытие на остальные листы, оцинковку. Ну и все, все такое. Вот, она представляет собой очень циклопическое такое большое строение с большим количеством расплавленного металла. Вот, и, и там был было много травматизма, вот, потому что люди приходили, заходили в те зоны, куда, куда, куда они заходить не должны. Вот. Для этого было сделано, для предотвращения всего этого была сделана такая штука, что э, людям всем выдавали датчики, по которым э, взялось их положение внутри этого, соответственно, цеха, который наносит покрытие на стальные листы, на сталь. Вот. И если человек попадал туда, куда он не должен был попадать, этот датчик его об этом предупреждал и требовал медленно от этого дела покинуть. Ну, это, эту зону покинуть. И плюс ко всему э, диспетчера э, данного цеха имели возможность каждый раз посмотреть, где именно в каждый момент времени находятся люди, которые работают в цехе. Вот. По утверждению компании ДЛМК, это, им это... Система позволила снизить травматизм, что привело, соответственно, к уменьшению жертв, выплат и улучшению имиджа. 
Вот. То есть есть что добавить? Нет? Я, я могу добавить, там, собственно, на, на самом деле основной кейс был с э, летальным исходом, когда люди в, в трудном, значит, было две вещи, датчики, как сказал Павел, значит, датчики не только про позиционирование, а, как бы в координатах, значит, что было сделано, было, был оцифрован один цех, значит, это на самом деле была самая, ну, самая сложная работа, потому что очень много всяких переходов, многоэтажное здание, на каждом этаже разные зоны доступа, то есть один сотрудник может быть на первом этаже, но не, не, не имеет права заходить на второй, то есть очень много всяких коридоров, из труб, из арматуры сделаны вот эти перилы и так далее. То есть вот это все нужно было оцифровать. Есть компании, есть э, как бы компании, которые этот сервис предоставляют, но это была самая трудозатратная вещь. Дальше в, все эти зоны были разграничены, э, и у человека, собственно, был датчик, который, то есть человек подходил, там, в принципе, это можно по магнитной карте сделать, то есть ему он при, подносит магнитный считыватель, система определяет, что это Иванов Иван Петрович, дает ему датчик, который привязывается к Иванову. В системе безопасности прописано, в каких зонах он имеет право находиться, его там состояние здоровья и так далее, там какие-то параметры. Датчик, собственно, нужен был для двух вещей. Первое, это чтобы понять, где он. Второе, чтобы понять вообще, жив он или нет. По поводу жив или нет, были несколько случаев, когда человек заходил в, либо там в, в, в цех с температурным режимом, либо что-то, человек становился плохо, он терял сознание. Датчик определяет положение свое и в службу безопасности, если там движение не происходит, датчика, да, то есть человек рабочий должен двигаться в цеху. Если датчик определял систему определялось, что этот датчик недвижим там в течение двух-трех минут, система безопасности срабатывала и туда отправлялся человек. К сожалению, они там, ну, иногда находили людей как бы уже в состоянии, когда нельзя помочь. Собственно, проблем было две. Первое это страховые выплаты. А компании, если у тебя там летальный исход, производственная травма, ну, производственный случай, то к тебе там штрафы применяются, страховые компании из тебя больше денег берут, и прежде всего там выплаты родственников, и прежде всего это имиджевые риски, что у тебя производство настолько плохое, что у тебя люди гибнут. Вот. НЛМК, так как он работает там, ну, ли, мировой лидер э, на этом рынке, для них эти вещи очень принципиальные. Вот. Благодаря внедрению этой системы они точно совершенно свои задачи решили. То есть э, вот этот кейс, он сейчас один из самых востребованных, как я в самом начале вам сказал, что все, что связано с интернетом вещей, самая востребованная тема сейчас, потому что отдача достаточно, ну, достаточно быстрая. То есть все, что связано с агробизнесом, всякие датчики, контроль почв, о чем Павел дальше расскажет. Вот эти кейсы, связанные с позиционированием, персонала, они сейчас очень востребованы, вот в России точно совершенно. Поэтому вы, если работаете с большими компаниями, где это может, это не обязательно там какое-то металлопроизводство или что-то, то есть везде, где нужен контроль доступа, контроль э, там состояния сотрудников, вот это может быть реализовано. Вот. Я еще хочу, раз по металлургии зашла речь, я хочу сказать, что Белорусский металлургический завод это первый клиент СИП в Беларуси. И у них еще, у них есть САП, давно они его используют, около тысячи пользователей. Вот. Они клиент САПа с 1995 -го года. Ну вот этого еще пока нет. Вот. Не знаю, вот мы надеемся. То есть у нас есть весь инструментарий. Я не знаю, как, ну, скажем так. Тут разные возможные варианты. С их стороны, со стороны тех, кто это делает, предлагает такие системы. Ну, ну, с другой стороны, уж точно не дороже, чем какая-нибудь, я не знаю, там электростолеплавильная печь. Так, что у нас тут следующее? Теперь мы пошли вообще в космос. Ясно. В блокчейн. Сразу говорю, с криптовалютой никак не связано. Дальше, дальше. Вот. Ну, да, здесь вот про блокчейн. Но здесь кейс, по большому счету, такой хороший один. То, что в Австрии все, они, все сделки с недвижимостью подписываются блокчейном и можно проследить историю там, домов, квартир, там, как они кому переходили. И это как бы дополнительная гарантия того, что не всплывут наследники там, и так далее. Вот. Ну, надо сказать, что наш этот э, быты белорусский тоже неплохо работает. Там приходишь, все сразу рассказывают про любую недвижимость. Но пока еще без блокчейна. А вот в Австрии с блокчейном. Вот. Даже звучит красиво, я считаю. Вот. Ну серьезно. Вот, поэтому, то есть, 
такой спортконтракт, если им там предложить, может, они... Вот. Следующий ну, кейс транспортной отрасли, опять мы вернулись к транспорту, это Гамбургский порт. Вот на, про это, э, этот кейс САИСИПИ очень любит рассказывать на всех вообще мероприятиях, поэтому если кто-то был на САП-форуме, наверное, уже слышали, но я повторюсь. Э, суть в следующем, то есть то, что Гамбург он располагается в таком месте, что э, он так не совсем на море, и бухта такая, которая очень, ну, куда корабли заходят, она немножко так в э, материк уходит, да, и э, при этом э, из-за раз, из различных обстоятельств расширять порт нет возможности, потому что там кругом что-то есть, и вот он как он в какое место занимает, такое вот он и занимает. При этом как бы Германия страна, так сказать, большая, грузов много, принимают, они отправляют, и вот надо было что-то с этим делать. И столкнулись, потому что столкнулись с такой проблемой, что вот эти вот контейнеры, они их, часть машин, их на машинах подвозили, увозили, там пробки, вот, все это медленно. То есть тот, тот факт, что, что то, что часть грузов просто застревала на подъезде, как бы еще медленнее делал работу, тормозил работу следующих, там, по погрузке следующих кораблей и так далее. Вот. Ну и в результате на подъезде к порту все эти подъезжи... все грузовики, которые подъезжают, начали оснащать устройствами позиционирования и помещения, которые помогли, так сказать, спланировать очередь подъезда к порту таким образом, чтобы очень существенно увеличить его пропускную способность и уменьшить заторы к для, ну, для, для, для подъезда к, к самому этому самому порту. Вот. И это дало очень существенный вот экономический эффект для деятельности порта. Вот. Помогло увеличить его грузопоток, удобство, удобство его использования и, соответственно, эффективность. Вот. Сделано на клауд-платформе, отлично работает. Вот, то есть, даже не знаю, какой у нас в стране такой загруженный, что? Порт, ну не порт, но я не знаю, что, но если у нас есть что-то такое очень загруженное, с большими очередями, или где-нибудь есть, то вот можно использовать. А, да, вот, кстати, между прочим, может, можно придумать что-нибудь там на дороге, на, в, пункте, в пункте пропуска Каменный Лог, там, или Варшавский мост. Вот. вот следующий очень любимый вообще САПом кейс, его уже, наверное, на года три или четыре рассказывают вообще всем и везде. Реализован в Италии компания Train, Train Italia, которая перевозит людей, собственно, по всей Италии со скоростью больше 200 км в час вот на таких вот поездах. Вот. И поездов, поездов у них очень много. И это выливается в том, что затраты на их обслуживание в год больше миллиарда евро. Вот. Ну, потому что 200 километров, много там, все. Вот. И они на каждый поезд на это обвешали их двумя датчиками и осуществляют их ремонт не по регламенту, то есть а по состоянию. То есть они смогут э, экономить на ремонте э, за счет э, того, что э, не делают плановые ремонты, а делают э, в большей мере ремонты по состоянию. Вот. То есть в общем случае, если есть какие-то э, важные объекты, э, которые не должны выходить из строя, то большинство из них, инфраструктурные объекты, большинство из них имеют как бы, регламент техобслуживания и регламент ремонта, и эти части их заменяются даже не тогда, когда вышли из строя, а когда они только могут это сделать, чтобы, чтобы, чтобы в принципе не произошло никакого аварии, остановки и чего-нибудь такого. Но очень часто эти, эти части, эти в данном конкретном случае не требуют ремонта, вот, поскольку еще, еще не сносились. И вот чтобы определить, нужно ремонт ремонтировать или нет, 
ставят датчики, которые по различным параметрам, таким как вибрация, температура, потребление электричества там, и, так далее, и так далее, делают прогноз того, но ну, все-таки это уже пора менять или еще пока пусть поездит. Вот. И вот, в частности Три Наталья уменьшила затраты за счет такого вот подхода на 8-10%, что суммы в больше, чем миллиард евро является существенной, очень существенной экономией, ну, если в деньгах. Вот. Я хочу сказать, что белорусская железная дорога, я уже говорил, тоже клиент САПа, но, к сожалению, у них еще нету этого. Что? Ну, не, ну, есть штатлеры тоже, то есть... Сейчас в Татлере даже, наверное, какие-то наверняка какие-то датчики есть. И они даже используют наши решения из IP-Tor, вот, но еще не так глубоко. Вот. То есть есть над чем работать. Есть еще про это дело, можете набрать в YouTube ролик Train Italia и SAP. И там вот очень такой красивый ролик, там где очень красиво показаны вот эти вот электродепо, там где идеально чисто. И красивые такие люди в, в дорогих костюмах рассказывают, как они, как они вот это дело обслуживают. Я думаю, что это очень такая наглядная разница между с нашей действительностью. Но тем не менее, очень, ну вот, посмотрите, я думаю, вам ну, там что-то полторы минуты вам понравится. Вот. Следующая это кейс, который много где используется и но всегда будет находить своих клиентов. Это вот прогнозирование тоннажа перевозок делается просто на основе анализа временных рядов и прогноз, исходя из предыдущей истории, так сказать, перевозок. Вот. Ну, тут сервисы эти есть, то есть можно данные, данные предыдущих, предыдущих лет загнать в этот данный сервис применить соответствующие функции и показать в красивом, в любом красивом интерфейсе. Для планирования перевозок. Вот. Так. Ну, тоже у нас на Хакатоне есть вот похожее предложение. Вот про городское освещение когда датчики э, используются датчики в лампах э, и делается их сервис обслуживания, включения и выключения, исходя из данных, которые поступают в интернет и анализируются. То есть прогнозируется время работы и освещенность. И если нужно что-то поменять, то это как бы в ERP-системе делается заказ. Вот. А вот, вот, вот мусорные контейнеры, это в Буэнос-Айресе сделали такое решение, когда э, в мусорный бак э, ну, есть датчик заполняемости, и система, которая собирает эти данные, собственно, по таким параметрам, как насколько он заполнен, и когда последний раз вывозился. Вот. И исходя из этого строит э, маршрут мусоровозов. Вот. Ну, то есть, и вообще очень много есть различных применений клауд-платформы в индустрии, так сказать, не знаю, в области умного города. Вот. Будь то мусор, освещенность, там, регулирование движения городского, городского транспорта. Вообще очень такая тема, здесь много чего можно изобрести и очень много чего уже изобретено и работает. В, Мос в Москве показать. сейчас пилот делают по мусорному, по, <coughs> по мусоровозам. Проблема в том, что э, очень много, ну, в дома, в дворы заняты, дворовые территории заняты машинам, мусоровозам тяжело проехать из-за этого, и очень часто, ну, как бы большой расход топлива получается, плюс приезжают, э, собирают, собственно, полупустые контейнеры, мусор высыпают. Сейчас в нескольких районах делается пилот, есть датчики заполняемости контейнеров, то есть э, машина едет только в, тво, в тот двор, где контейнеры заполнены. Тем самым экономится очень сильно топливо, и, собственно, вот с точки зрения гигиены, то, что если машина не может в течение смены проехать, забрать по всем точкам контейнеры, то она может успеть во двор въехать, где контейнер полупустой, но не приехать за контейнером, который наполненный. Вот датчики внутри контейнера позволяют как раз забирать все контейнеры, которые уже наполнены. Так, ну, 
ну, в отрасли товаров народного потребления с минимум. У нас уже было про э, ритейл, было про транспорт, вот сейчас товары народного потребления. Вот. вот для Беларуси нас вообще любят выделять деньги всякие на земледелие. И у нас вот э, ну, на сельское хозяйство у нас даже практически есть для этого ну, та инфраструктура, которая правда, не касается IT. И то, что я буду рассказывать, в принципе, это вот даже опробовано э, в различных э, различными компаниями. То есть э, первое, это, собственно, задача той же по существу диспециализации и, как, э, и отслеживание состояния, как, и, как это и было и в транспорте, то есть когда мы отслеживаем количество топлива, там оптимальные, строим оптимальные маршруты, и э, все такое прочее. Это, ну, собственно, я уже рассказывал. Вот. И, значит, э, но за, среди прочего э, возможно, есть возможность, которая... Коллеги, я извиняюсь, может, вам уже вы устали от примеров? Нет, Нет еще? Нет. Э, ну... Я предлагаю, может быть, нам разделить немножко. Сейчас Роман расскажет, как нам на этих примерах сделать бизнес. Нет, давай, наверное, все-таки ну, ну, до конца да, добьем, да, добьем, добьем, добьем до конца. Да, тем более, я думаю, что это повеселее, чем эта скучная ну, эта это, платформа. Это, это, в принципе, да, это гораздо веселее, чем эта скучная платформа. И, может быть, это натолкнет вас на какие-то идеи. В принципе, самый простой вариант – это просто взять и скопировать. Потому что это применяется где-то, это не применяется там, ну, в Белоруссии, в других странах. Никаких таких ноу-хау уже тут, наверное, нет. Павел, извини. Ну, Продолжай. Ничего. Ну, в общем, значит, применяются по большому счету те технологии, которые в транспорте. Вот, только в применении к сельскому хозяйству они отлично тоже работают. И у нас вот есть примеры этого дела. Вот, в группе Русагра, в производители, ой, в производители техники. Вот. Следующее, то, что очень как бы, хорошо может работать, это вот, соответственно, цифровой контроль за выращиванием птицы. Поскольку вещь капризная, вот, надо соответственно поддерживать оптимальные условия, правильно кормить и так далее, и так далее, то тут применение различных датчиков, как то температуры, влажности, и, там, загазованности и всего такого, просто вот прям, прям очень уместен. Вот. И, соответственно, применение интеллектуальной платформы для такой вот, для управления выращиванием птицы может принести реальную, реальную выгоду и вполне то есть уже эти, эти технологии уже используются и даже насколько я знаю есть даже попытка их использовать в украине вот в одном из крупных крупных производителей птицы Ну, смотрите, конечно, и используется, и, ну, и, как бы, и диспетчеризация сейчас делается. Практически очень многие вещи из того, что я рассказывал, в принципе, делаются уже как-то сейчас. Вот. Мы рассказываем о том, вот я сейчас рассказываю о том, как это можно сделать, во-первых, в применении вот к нашей платформе, а во-вторых, как это можно делать лучше с нашей точки зрения. Вот. А так многие задачи действительно как-то решаются. Ну, что ж. Ну, растили же птицу без информационных технологий и вообще тысячи лет и растят дальше, нет, да? Нет, нет, без, Вопрос стоит, как эффективнее ее растить, как меньше потратить денег на то, чтобы на, 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 на килограмм мяса птицы. Вот, наверное, в этом больше вопрос. Вот. Ну, в данном случае этот кейс про то, что при поставки продукции от производителя к потребителю, прослеживается ее, э, правильность ее хранения, 
и э, то, что нам доставлено в срок до истечения срока годности. Этим вообще очень многие пользуются в разных вариантах. От бумажки до, клана, до бумажки до Hana Cloud Platform. И мы вот предлагаем тоже такие вещи делать. Вот. То же самое, что и было. В товарах народного потребления особенно популярный как бы, случай, потому что, как правило, если есть некий производитель, который много отгружает в очень, в очень многие маленькие торговые точки, у него очень много платежей, которые нужно сверять как можно быстрее, вот, чтобы понимать, отгружать еще или нет. И вот... Это предложение Cash Application отлично ложится на бизнес любого производителя чего-либо, что то, что продается с маленьким, много, но маленькими порциями, как, собственно, все товары народного потребления. И то же самое вот, вот, вот это. Значит, вот... Следующее, это вот что-то новенькое, следующее, еще не рассказывал в предыдущих случаях. Вот это прекрасная компания, вот, которая, знаете, это стеклю стекляшки, которые стоят как бриллианты. Вот зачем же их покупать? Потому что вот, надо показать всем, что у человека столько денег, что даже на стекло не жалко. Ну ладно. Ну, то есть я, для меня это такая мотивация, я по-другому не могу понять, зачем это купить. Вот. Ну ладно, ну, есть любители, я извиняюсь, если кого-то обидел, но <смех> это мое отношение к этому делу, тем не менее успешный бизнес. И клиенты SAP, что самое важное. Вот. Так вот, значит, суть в следующем, что они сделали каталог своей продукции в HANA Cloud Platform. Вот. Если вот изделие каким-либо образом повреждено, вы обращаетесь по гарантии, то они его фотографируют, и они, у них хранится, ну, как бы в Хана Клауде хранится образ этого изделия, они его сразу обознают его каталожный номер и понимают, как оно должно выглядеть по сравнению с тем, как оно есть. Потому что небольшая номенклатура, есть разные там случаи, и вот эта вот штука им очень, так сказать, помогает в их бизнесе, по крайней мере, по их собственному заверению. Вот, то есть они делают вот так называемый вот машины анализ дефекта. Вот, и автоматический поиск, соответственно, в каталогах, если нужно что-то поменять, и эта, эта платформа помогает им работать с обращениями по гарантии. Вот. Ну и, соответственно, вот то же, что я уже... Практически то же самое, то, что было про кейсы, про кейсы стран Италия, когда у нас есть большое, дорогое и очень критически важное оборудование, типа вот турбины электрической или, там, или авиационной, вот, которое благодаря тому, что обвешано датчиками и мы получаем данные для анализа, которые позволяют нам э, сказать, когда же это может выйти из строя и стоит ли как-то повнимательнее присмотреться, как такое, провести какую-то дополнительную диагностику для э, того, чтобы понять, будет это еще работать или нет. То есть мы повышение эффективности ремонтов. Вот, следующее вот тоже я хотел, думал на предыдущем слайде рассказать, по сельской хозяйстве, нет? Удобрение как сервис. Вот у нас же, по большому счету, до сих пор в стране же сохранились эти сети целых этих сельхозстанций в каждом районном, сельхоз, сельхозхимии, сельхозтехник. В каждом районном центре есть сельхозтехники и по сельхозхимии. То есть чем занимаются эти прекрасные организации? Вот, то есть у нас есть колхоз, там, ну или сейчас преобразованный в ОАО, который, у которого есть там земля. Вот, и вот если этот, у него есть там же свои трактора, даже там люди работают, все. Но если вдруг так получается, что этот самый, самый колхоз не может внести какие-то удобрения, то он может вот сельхозхимии заказать э, внесение этих удобрений. Вот. Э, то же самое и с э, вспахиванием земли. Некоторые тракторы, если тракторов у него не хватает, как сервис. Да, то он может эту услугу, сервис заказать в сельхозтехнике. Вот. И по большому счету, вот здесь лежит, да, и такие вещи, ну, то есть они так и так не называются, они вообще много где существуют, не только в нашей стране. Вот. И 
такие вещи, они как бы... Тут вот лежит большая, большое, есть большое пространство для оптимизации этого всего процесса. Можно ведь не просто как бы выполнять заказы, когда на конкретное там, внесение конкретных удобрений, вот, а можно говорить о том, что вот мы в целом следим за состоянием поля и того, что там растет. То есть на поля ставятся, то, что здесь предлагается, поставить на поля датчики, которые анализируют состав почвы и вносить удобрения тогда, когда это нужно. Потому что в, и в целом на этом можно экономить. Потому что, ну, например, простой пример. Вот если мы внесли какую-нибудь селитру, то прошел дождь, и селитра она хорошо растворяется, вымылась, и все, и надо новую внести. А если дождь дождя не шло, то можно сэкономить. Вот. Ну и так далее. Вот. И в целом вот эти технологии, они развиваются очень многими производителями сельскохозяйственной техники, типа там Страда и Джона Дира. Вот, и э, компаниями, которые э, вокруг сельского хозяйства вот, работают. Э, и в них как бы многие видят очень большой потенциал. И вот э, в нашей стране, где большое внимание уделяется так сказать, сельскому хозяйству, вот я считаю, что просто необходимо сделать какой-нибудь пилот с таким вот умным земледелием, когда мы, например, пашем или вносим удобрения, или там барануем, вихлим, или вносим пестициды не тогда, когда мы там привыкли это делать по расписанию, а тогда, исходя из анализа почвы, и именно в тот день, когда это наиболее эффективно. Что? Ну, вот оно как раз и растет, потому что все это делается ну, по регламенту да. у нас. Вот. Ну, то же самое уже было, рассказывали про НЛМК. Вот. Ну и в очередной раз про прогноз выхода, выхода из строя оборудования тоже все, ну, только в применении уже к большим данным, когда мы накапливаем большие данные о том, как это самое оборудование работало. Сервис сап стриминг аналитик и все такое прочее в действительности очень большая ну скажем так применение всего этого может сэкономить действительно очень большие деньги потому что у нас очень практически на любых крупных инфраструктурных в любых крупных инфраструктурных областях где используются дорогие там дорогое оборудование турбины какие-нибудь там электростанции какие-нибудь транспортные большие узлы, которые стоят дорого и служат долго, вот это очень хорошо работает. Ну, на самом деле это все используется достаточно на более простом оборудовании, потому что если мы говорим про нефтянку... На, на любом, в принципе. Вот, да. в, в, сейчас э, эти проекты очень, э, очень много пилотов идет на нефтянке, когда есть удаленные площадки, куда техника особо не отправишь, чтобы проверить. Поэтому все, все насосное оборудование, какие-то генераторы, есть, например, площадки в России, где установлены дизель-генераторы. И чтобы знать, когда он выйдет из строя, какой там объем, уровень масла и так далее. Раньше отправляли, отправлялся вездеход через тундру, там, через болото. Сейчас, собственно, это все собирается. Единственное, что нужно сделать, это там, модем поставить. Это чаще, иногда это бывает обычный GSM, иногда, это, там, иногда приходится ставить что-то типа спутникового телефона, чтобы эти данные можно было отправить. И, соответственно, в нефтяной компании и в сервисном подразделении получили эти данные, чтобы было понятно, там выходит он из строя или не выходит. То есть, опять же, как я уже в самом начале говорил, сейчас практически все производители оборудования, они датчики уже встраивают. Просто этот сервис не включен, если он вам не нужен. Но датчик на этом насосе уже стоит. Потом, когда вы понимаете, что ценность, что вот здесь на этом на насосе, установленном в городе, вам не нужно, потому что вам проще техника отправить, там дядя Вася ходит с ключом постоянно по этому цеху, там, по, по какой-то площадке и проверяет все это. Вам датчики не нужны. Если вы понимаете, что это удаленная площадка, тогда вы просто эти датчики производителю говорите, нам нужно их включить. Вот и все. Ну, Павел, я думаю, давай посмотрим уже, как бизнес мы с этим будем делать все-таки в конце ну, концов. Да, ну, давай, более, вот хорошие слайд. примеры, много хороших. Вот, вот это последний отличный пример про слайд. социальные сети, модный, ну, молодежный. Все, все то же самое, собственно, добавить почти нечего. И у меня как бы с, с, с кейсами все. И да. в конце я бы кейсов хотел... много, их вот, Мы, Павел да. еще может неделю вам рассказывать, да. если захотите. Да, я хотел бы, скажем так, в конце выразить надежду, что скоро появится вот новый кейс от кого-нибудь из присутствующих. 
То есть мы же для этого рассказываем. Мы же для этого вообще, в принципе, и собрались, чтобы вы все-таки ну, задумались, и мы вместе с вами сделали пару-тройку красивых кейсов, которые мы могли бы на следующем таком мероприятии показать и сказать, вот это из Беларуси. 